是变得更猖狂。再见吧，手掌，试图改写梦想的走向，该怎样？超去的地方，投一束目光的狂想。关上了方向，望向东巨浪，给肩膀，落上泪光。换什么方向？跟耳膜对焦，只听到心跳高亢。换什么方向？我想用巨浪给肩膀，落上泪光。换什么方向？跟耳膜对焦，只听到心跳高。咱们不会被记旷课吧？之前也用我自己加分行吗？大不了我还说一声呗。不管怎么说，第二节晚自习上课之前必须回去。听到没？嗯。就知道张野那家伙在吹牛，十一二周能请到国家队退役教练。嘘，安静看。预备。哇，好厉害啊！这种对肌肉的顶级控制能力，恐怕连老白也做不到吧。你们怎么也在这儿？吓死我了！怎么是你啊，老白？我来看他们训练。来来来来来来来来！看来要上课了，他们怎么还不回来？体育生有家训，估计一会儿就回来。等等吧，也是怎么还有人没回来呢？李鹤、林川他们人呢？可能翘课出去玩了吧。我听男生说今天有球赛，他们是不是去看球了？这胆可真大呀！晚自习都赶不回来。班长，你来组织一下自习课纪律，我去处理一下。啊、哦，好。老白，国家队教练真的不一样，动作一调整，成绩立刻有进步。确实不一样啊！回头我去跟校长申请一下，看能不能把这个教练请到咱们这儿特训几天。真的可以吗？试试呗，大不了我这个月奖金我不要了。哇、哦，我不用去去去。
。现在几点了？第一天晚自习外加，赶紧回去。哎，合着你们逃课来的？啊，有你在就不算逃课。对嘛？赶紧回去，回去，回去。老大，跑路干嘛？快讲。回来了，应该怎么表达呀？这里的话其实不是太难。对，我回来了。你回来就回来，跟我讲什么？你不是说晚自习约我有事吗？那是晚自习，现在晚自习都过了，没事了。不是你到底怎么了？没怎么，别耽误我学习。你要是有什么学习上的问题，也可以来问我。啊。这个能帮我再重新讲一下吗？刚刚可能没太听懂。哦，行、啊。嗯，这个就是虚拟语系嘛，你要注意人称代词。因为它难就难在就是要把人称代词给讲对，你如果出错的话会扣分，还不如说不用。对。这个你选 C 吗？其实应该是 B， 那你要看那个 What's the best。亲姐，亲姐，亲姐，亲姐，摸姐，摸姐，摸姐，你能不能听我把话说完啊？你还想说什么呀？你能不能不去找马主任？我李贺他们几个旷了一整节晚自习，我不去找马主任，他就能不知道这事儿了？你不告诉他，他怎么知道呀、啊？行，你就当我是瞎的，人全班同学都是瞎的吗？人家都看不见吗？那你要告诉马主任，那李贺他们怎么办？你有没有想过，这件事情如果传到马主任的耳朵里，而我没有去上报的话，我该怎么办？哦，这这事怨我，都是我的错。我知道你护犊子，不是这么个护法，你不能由着他们性子来。可是宝恒，你这么想啊？他们不是逃课去打游戏了，他们是想着办法提升自己的专业，这是好事啊。好，那我再问你一个问题。运动员除了身体素质，更重要的是什么？纪律呀、啊。那我去找马主任。拿着呗，我今天不用。好，那我明天给你。那、哦、这什么？这个你就不用还了，明天见。班长，怎么了？哎，你怎么？你今天到底怎么回事啊？你晚自习干嘛去了？去看比赛啊！我知道你约了我，我这不是提前回来了吗？那我还是谢谢你啊！不用啊，你就告诉我你今天怎么了就行，别卖关子了好吗？云总，走吧，走。云总，你生理和气了？别问，问就是没生气。为什么呀？因为你给他准备了学习资料，他却去看球赛了。我说了，我没生气，他去哪儿跟我没关系。好好好，没生气，没生气，走，回家。
你这鱼，你这鱼，喂，跟你打招呼为什么不回啊？一般人我都会回，但只是不想碰到你。是，你是不想碰到我。要是班长就不一样了吧？两人晚自习聊得热乎啊。对啊，跟有共同话语的人又智商正常人聊天，当然开心啊。那，问你个问题，你在一起是不是生我气了？对啊，为什么生我气啊？为什么？我为什么要告诉你？有事没事啊，多用这里。实在想不明白呢，只能证明你跟班长不是一个世界的人。我先走了，拜拜。你就不能说点人话吗？也不敢说。救人一命胜造七级浮屠。我不想让他一直不开心。没在写作业呢，我不吃，拿出去。嘿，生活如此美好，你却如此暴躁。你这样，就是缺维生素的表现。这老妈呀，专门为你扒的，吃点啊。让我猜猜，是不是跟理科有关？你这么闲，作业写完了吗？作业哪有姐姐重要？而且啊，我难得看你这么生气。姐，这李贺到底怎么你了？李贺之前信誓旦旦跟我说，他说他月考先考及格一次，好拿回去呢给爸妈让他们看，开心一回。结果我说好啊，我今天晚上给他准备了所有的复习资料，我说晚自习你早点回来。结果这大爷可好，不但没回来，还跑去看球赛去了，真是好心当成驴肝肺。啊，那这就是爱之深，恨之切。你说什么说什么呢？什么爱？姐姐，屁屁屁！口误口误口误，口误口误啊！姐，那我再问你最后一个问题。你说呀，你是气李贺对学习不上心呢，还是不把你的约定当回事呢到底怎么回事啊？你晚自习干嘛去了？看比赛啊！我知道你约了我，我这不是提前回来了吗？那我还得谢谢你啊！不用啊。
分钟啊！分长，我这有道题不会，你帮我看看呗。我昨天没有按时出现是我的问题，我保证再也不会了。你不用跟我保证，你要是真有心想考及格的话，至于昨天晚上看球赛去吗？球赛？什么球赛？你昨天不是翘课去看球赛了吗？嗨，不是，我昨天是去看实验二中的训练了。现在你清楚了吧？我真的没有翘课出去玩。我解释这么多干嘛？我也不想找你干嘛去。所以你其实是在生气，因为我忘了跟你的约定出去玩，对不对？还看不看题了？看看看看看。对，这这这。哪道题不会？这道。这道题呢，首先你要看清题干，题干。李贺。干嘛？好好学习。班长，以后你跟我的约定，我都会放在心上，一秒不会忘。你还给我得寸进尺了呢？看题，我只讲一遍啊。这道题呢，先解第二个问题，只有第二个问题解出来了，咱俩先解第一个问题不会写啊！不会写，那就扣零花钱。反正你这个月也扣的差不多了。哎，马主任都没说我，你凭什么罚我呀？再说了，我都这把年纪了，写检讨书，传出去多丢人，是吧？马主任没有罚你，那是我告诉他你临时加训，所以体育生才少上半天课的。嗯。你以后做事成熟一点，不要像个孩子一样，好不好？是，我不成熟，我没有你妈给你介绍那个公务员成熟呀。民政系统，高知父母，有车有房，哎，本地户口，年龄相仿，郎才女貌呀。我这个土鳖怎么能攀得上您这个海龟呢？你还踩我？废话，有你这么说我妈的吗？你就收拾吧啊！我就看那个公务员能不能受得了你这脾气。白飞，干嘛呀？刚才说的话都对，只有一点错了。我这个海龟，还就喜欢踩着你这种小土。看什么呢？赶紧写呀！马主任没有惩罚你，就让你写一个检讨书，这个难道你也要敷衍吗？我们为人师表的是要给学生立榜样的。哎哎，对呀，小白。你又又在搞什么？是不是又又在欺负罗老师？搞什么？搞什么？啊！我这是我写检讨书呢。哎呦，学校舒服了？怎么情况？没事。需不需要帮忙？不需要。啊，我忙去。那我来。哎这可都是精髓中的精髓啊！哎，袁总，你毕业之后完全可以把这个卖给学弟学妹，肯定能大赚一笔。好啊，到时候咱俩五五开呗。不用，四六就行，三七也可以。毕竟我只是打下手的，不敢要太多呀。要的还不多啊。嗯。不过我跟你讲啊，你不但要有点多，说不定
出的一段对话。啥？你说啥？李贺是不是老让林川问你我最近什么情况？嗯。哎哎哎！哎呀，好啦好啦，没怪你。那一会儿辅导林川的工作就交给你了。先走了。袁总不愧是袁总，魔鬼，魔鬼。对于语文来讲，要先通读全文，大段背诵的地方要根据关键词来记。班长，这背可以，可是咱数学怎么办呀？这是我总结所有周考里边最基础的题目了，你先把简单的分数拿到，好吧？哎，打住，打住，打住！我们可没请你来，你什么想法，我可太清楚了。我们有班长，就够了。你们基础这么差，是想把班长累死吗？不会的，班长，看来李贺同学不太满意这个补习安排啊。啊，没有，没有，没有，没有，我们没这个意思啊，不是，你别听他瞎说。班长，我想明白了，咱们这学习就跟跑步是一个样的，得先从基础开始。来吧，先易后难，把数学放回去，拿语文出来。来吧。想的就是他，周末可以一起玩，那必须得。哎哎，那那不是李贺他们班的吗？我去，他们班文化生帮着李贺他们一起学习呢。他们班啊，就是学傻了，让李贺这小子给调教成这样。就是啊。怎么了？今天我们表现怎么样？挺好的呀，按照这个进度来讲的话，至少语文能及格了。那就好，这次多亏感谢你的帮忙，否则我和川儿他们又凉了。我跟你讲啊，你可别有点成绩就翘尾的，知道吗？放心吧，不会的。我呢，就是想感谢你的帮助。嗯、可以请你吃晚饭吗？吃饭。对啊，我都安排好了，吃出来怎么样？呃，可以
那走吧。哎，但是今晚不行。为什么？我有一道题不会，我刚跟女神约了书店。抱歉啊，我也是刚约的，因为我不知道。没事儿，学习最重要嘛，吃饭什么时候都可以。嗯，那我们改天行吗？可以啊，随时。好，那我先走了。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。一会儿到底谁来啊？你们那么多干嘛？老板，我们坐那桌。哎，好好，来了，来坐。我点了吧？好，没事啊。有什么东西不坐在家啊？好。哎，拿好了没有？拿好了，赶紧过来。啊，等老板提货呢，马上马上，等会儿就过去。嗯嗯嗯。不好意思啊，雨神，都下课了，还要占用你时间。没事儿，反正我也不想回家。逗你玩呢，你怎么讲什么都信？有这个时间啊？你还不如赶紧给我讲几道题，我可是着急回家。哦，对了，这边，渴的时候可以喝。啊，谢谢。这道题，怎么样？你来了吗？不来了。怎么回事？来不了。祥子呢？来了，来了。哎，草莓牛奶，没迟到吧？哎，不是请人吃饭吗？我跟他根本就不是同一世界的人。说的对。你不反驳我吗？应该是这个吧？你看一下，我这么写对吗？看看哦。嗯，对的。哦，你这方法也太管用了吧！糟了，那你现在学会我方法之后，要超过我的可怎么办？哎，我超过你，那不是非常快的事儿吗？不用担心。行，你这学会了以后，讲话态度都不一样了呀。嗯，还行吧。不过说真的，我一定会超过你，堂堂正正。好的，等等。嗯。不过，既然这么想赢我，为什么还要帮李和复习啊？嗯，其实我挺能理解他的。虽然作为体育生吧，学习成绩不是那么重要，但是呢，我能理解他想考好一次，让他爸妈开心那种心情。因为之前我也是这样，所以我想帮他。就只是因为这个？对啊，也不对。其实也是因为上次接力赛那件事儿，他们帮了咱们一回，所以这次我搬回去也算是一比一打平了吧。那你考完试当天有空吗？应该有吧。考完试有个讲座，要不要一起去？嗯，要不当天再约，因为如果我要是考不好的话，我可不想跟我的宿敌一起去看讲座。行，那就听你的，当天再约。行。正因为你们是两个世界的人，他有的东西你没有，你有的东西他没有，所以你要找到你有他没有的东西，这样才能快速拉近你们俩的关系，才能互补。最重要的一点，你不能太热情，你得欲擒故纵。有道理啊。看不出来啊，你挺懂啊，川儿。聪明的人，有时候就是太孤独。<笑>我看你有时候是太欠揍，你就听我的没错，你就欲擒故纵啊。早啊，今天来的挺早的嘛。嗯，昨天晚上题有不会的吗？可以问我。还行啊，也没什么不懂的
。我昨天真的不是故意的。对了，啊，怎么了？有事吗？啊，算了，没事儿你这题都什么时候了？你还玩手机？我这不是在玩手机，我在等消息呢。等什么消息？反正是好消息，能解老大燃眉之急。你可别有这什么幺蛾子啊！我这可不是在作妖。你没看老大昨天因为考试都愁成那样了吗？我有招帮他，你等着瞧吧。今天白老师有事耽搁了，我来带大家先做热身运动。辛苦各位同学，预备距离拉开，横与横，列与列，对齐啊！好，放下，听我口令，预备，起，一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三，您再歇。哎，你干嘛呢？我刚才没跟上。你也知道你没跟上，来，做个扩胸给我看。不是学霸吗？什么怎么了？干嘛针对班长？我怎么针对班长了？我是对咱们班每一个同学严格要求。来，你做个扩胸运动给我看。你做示范就好了，为什么要我？林泽宇同学单独出列，给大家示范扩胸运动。好，鼓什么掌？预备，起，一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三、四、五、六、七、八。告诉你，不是我早上没认真学，我现在不得了。林川，您过来一下。谢谢。先走，先走，先走。找我什么事儿？李鹤坚是不是吃错药了？他就没吃对过。李贺今天不但对袁总冷淡，还说我针对袁总，他到底怎么了？你这话是替你们家袁总问的吗？他现在感觉怎么样？感觉，感觉很好啊，嗯，很安静，很清静，没有人在他耳边叽喳叽喳的了。那我怎么感觉你们家袁总有一点心不在焉、患得患失，并且十分在意李贺对他的态度呢？那你就是对我家袁总太不了解了，能让他有大幅度情绪波动，人还没出现呢。那能让你有大幅度心动的人出现了吗？我说，我说的是波动，不是心动。你不要偷换概念。我走了。韩老师，到时候你到我家课啊，我那个功课没做完呢，你得教我一下那个。你教我一下那个英语啊，那个英语话不怎么会，韩老师，韩老师，韩阿姨真这么说啊？其实韩阿姨怎么说不重要，重要的是她来找我这个举动，就代表袁仔熙已经沉不住气了，并且发现你对他态度的变化。那我要是一直不理他，万一他真生气了怎么办？你说到重点了，你想，你要是一直不理他。他就一直在想，为什么呀？你再找个恰当的时机，突然出现，又是关心他，又是爱护他的，到那个时候，他的心里就会产生一种又委屈又甜蜜的感觉。哦，我知道了
，你这个叫做那欲擒故纵。欲擒故纵？根据我的分析，这是他们的招数，假借你拒绝叶萧为人，对你实施欲擒故纵，为了就是吸引你的注意力。一旦李贺对你再热情那么一点，你就会立刻沦陷。三十六计是吧？那我们该怎么办呀？将计就计。班长。昨晚的作业我写完了，你帮我看一下吧。写完了，蛮好的。你还没看呢？不用看。那，那之后我干嘛呀？该干嘛干嘛呀。怎么了，李贺同学？还有事儿吗？没，没了。没事，回去吧。等一下，我一会儿要去帮老师整理资料，可能不能给你补习了，我先走了。哎，不是班长，那我该怎么办呀？班长，班长，那我呢？可他们呢？不用了吧？用？怎么就不用了呢？出来，出来。我也跟你一样，都是严格要求同学们的。你也一样，我会更要求你。表现还不错啊！相信你经过今天的洗礼，明天在考场上一定可以脱胎换骨，如获新生。我谢谢您了，客气客气。老大，老大，我收到了。收到什么了呀？收到了什么？收到什么？月考答案。我昨天在贴吧求助，有人说他那里有月考答案。那你们看，那就不小心打个喷嚏，我才没有偷偷在想你，你们很。变乱着，心跳符合你一见成。